Aragon. Je suis plein d'hallucinance assourdissant d'aimer. Assourdissant d'aimer. Je suis plein d'hallucinance assourdissant d'aimer. Je suis plein d'hallucinance assourdissant d'aimer. Je suis plein d'hallucinance assourdissant d'aimer. Du silence assourdissant d'aimer. Je ne crois pas. C'est-à-dire que je crois tout le temps que je la connais bien, mais qu'elle a elle-même change l'idée que je me fais d'elle. Que je pense toujours que qu'Elsa m'échappe. Et cependant, je le pense depuis 37, 38 ans. C'est étrange que tu penses ça. Je me souviens de, du chapeau, du manteau de fourrure d'Elsa Jo, je l'ai rencontré. Mais le reste, c'est l'infixable. Eh bien, moi, j'ai des souvenirs assez précis. Euh, Louis ressemblait à un danseur d'établissement. Il était extraordinairement brun, ce que aujourd'hui personne ne veut croire, parce qu'il a les yeux bleus. Et comme il a les cheveux blancs, alors on croit qu'il était blond. Or, il était aussi brun que possible. Il était très mince et très beau, un peu trop beau. Ce qui lui donnait un petit peu les allures de ces jeunes gens qu'on rencontrait dans les dancing. C'est la première fois que j'ai vu Louis de dos. Lui, il était habillé de noir et son costume était tout à fait luisant, comme un piano. J'étais assis là, sur ce tabouret. Un ami m'avait dit, vous devriez faire la connaissance de cette femme. Je jouais au dé tout seul. En me retournant, je voyais la table du coin où la veille, le 4 novembre 1928, il y avait un tas de gens. L'un d'eux m'avait dit, Monsieur Aragon, le poète Vladimir Mayakovsky vous prie de vous asseoir à sa table. Un Mayakovsky comme cela. Et voilà, tout à fait indépendamment, le lendemain, le 5 novembre, tu es entré au café par cette petite porte battante. Et nous ne nous sommes plus quittés de toute la vie. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi que ce balbutiement J'ai tout appris de toi sur les choses humaines Et j'ai vu désormais le monde à ta façon J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines Comme on pense à qui chante, on reprend sa chanson J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée au cadran de la mort que serais-je sans toi Que ce balbutiement Tu dis dans le grand jamais, dans la vie on ne sait pas ce que les gens pensent, on ne fait que l'imaginer. Moi, j'essaye d'imaginer ta vie. T'imaginer. Il ne me reste qu'à t'imaginer. Une petite fille. Et il y avait une fois en Russie une petite fille qu'on appelait Zemianishka, c'est-à-dire fraise des bois. C'était encore le temps d'Anton Pavlovitch Tchekhov. Et à l'école, pour un conte de Tchekhov mis en scène, on avait donné à Fraise des Bois un rôle important. Une petite fille qui s'éveille parmi les grands et s'écrit en montrant quelque chose à terre. « Oh, il Proussac 
c'est-à-dire « Oh, un cafard !» Voilà, c'était tout. La petite fille a grandi. Elle a 16 ans. Elle a les yeux d'Elsa. « Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. » À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent, les détails, la nuit au tablier des anges, le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. L'enfant accaparé par les belles images écarquille les siens, moi les mesure vraiment quand tu fais des grands yeux, je ne sais si tu mens, on dirait que la verre s'ouvre les fleurs sauvages. Cache-t-il les éclairs dans cette lavande où des insectes défont leurs amours violents, je suis pris au filet des étoiles filantes comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août. Ô oh, paradis sans foi, retrouvé, reperdu, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Mais je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. C'est vers ce temps-là que tu as ramené chez tes parents ce drôle de type à qui personne encore ne prêtait attention et qui avait inventé de s'affubler d'une blouse jaune. Vladimir Vladimirovitch Mayakovsky. Non, pas celui-là, pas celui de cette photo. Mais un jeune homme qui ressemblait à Belmondo, un Belmondo d'un mètre 96. À quoi penses-tu On ne sait jamais à quoi tu penses. Comment un instant prétendre à tracer par les mots ta semblance, ô oh, dissemblante, ô oh, fugitive Oh, toujours changeante et transformée, toi que rien n'a pu fixer dans mes yeux, ni la passion, ni les années, toujours neuve et surprenante, amour, amour, au portrait qui échappe aux traits de la parole et du pinceau, comme la forme incernable du rire, incernable comme un sanglot, souvenir sans la mémoire et blessure sans poignard. T'imaginer, il ne me reste qu'à t'imaginer. Tu es parti un jour rejoindre ce français que tu avais connu au milieu de tout cela. Il y avait des français alors en Russie. C'est de lui que tu tiens ce nom que tu signes. Avec ce français, tu as été à Tahiti. Et pour qu'on l'imagine, ce Tahiti lointain, plus tard, tu préféreras en donner une image, enfin, dans ces étranges œuvres romanesques croisées de nous deux qui sont mises l'autre année à paraître, cette image du douanier Rousseau qui n'avait jamais, lui, voyagé dans les pays tropicaux. En 1923, tu avais déjà quitté ton français. Tu étais à Berlin où il y avait des gens de toutes sortes. Et dans ce café de cours Fürstendam où j'entrais, toi, tu sortais en même temps par cette porte. Nous ne nous sommes pas rencontrés. Il y avait des Russes à Berlin, toutes sortes de Russes. Des écrivains, Gorky, Remizov et Shklovsky qui était amoureux de toi. Il montra son livre à Maxime Gorky, et comme il y avait six lettres de toi dans le livre, Gorky voulut te connaître et te persuader, malgré toi, d'écrire. En russe, bien entendu. Et c'est cette Elsa-ci, en 1925, à Moscou, qui publie « À Tahiti ». Tu as encore écrit un second livre, « Fraise des bois », l'histoire de cette petite fille. Mais déjà, tu es reparti pour la France, Content n'y rester que peu. Quand, dans ce bar désert, au biseau des baisers, les ans passent trop vite, et vite, et vite, et vite, les souvenirs brisés. Le soleil est pareil au pianiste blême qui chantait quelques mots, les seuls, toujours les mêmes. Chérie, il t'en souvient de ces jours sans menace, quand nous habitions tous deux à Montparnasse. La vie aura coulé sans qu'on lui prenne garde. Le froid revient déjà le soir, le cœur retarde. Au biseau des baisers, les ans passent trop vite. Et vite, et vite, et vite, les souvenirs brisés. Nous avons habité ici, à Montparnasse. Nous n'avions pas le sou. Comment s'en tirer Elsa a imaginé de faire des colliers. Cette histoire-là, elle l'a racontée dans son dernier livre en russe. Vous, c'est. Moi, plus tard... Dans le cantique à Elsa, 
Tu faisais des bijoux pour la ville et le soir tout tournait en collier dans tes mains d'opéra, des morceaux de chiffon, des morceaux de miroir, des colliers beaux comme la gloire, beaux à n'y pas croire. Elsa valse et valsera. Et moi, je portais dans une petite valise dès 5-6 heures du matin la collection des colliers placés en haute couture. J'allais vendre aux marchands de New York et d'ailleurs, de Berlin, de Rio, de Milan, d'Ankara, ces joyaux faits de rien, sous tes doigts, hors pailleurs, ces cailloux qui semblaient des fleurs, portant tes couleurs. Elsa valse et valsera. Nous avons vécu ainsi deux, trois ans, nous trouvant riches, jusqu'au jour où tu en as eu assez. Alors je suis devenu journaliste à 1300 francs par mois. C'était 33, 34. Berlin, incendie du Reichstag. Paris, 6 février 1934. Et puis nous avons habité là, dans le cœur de Paris. Ce fut le temps de la guerre d'Espagne. Écrire le roman d'une vie, c'est passer devant cette vie, devant l'histoire. Nous avons été à Madrid, en camion, porter des cadeaux aux écrivains de la République. Comme le train passe devant le paysage, avec ses arrêts, aiguillages, sémaphores, ponts, tunnels, catastrophes. Et c'est vers ce temps-là qu'en cachette de moi, tu écrivis en français « Miracle » en français. Mais qui était Thérèse un nom entendu à la radio, entre haut et bas, qui ne nous était pas destiné. Thérèse, comme la verra Max Ernst pour nos œuvres croisées un jour. Mais toi, de qui parlais-tu Pour moi, Thérèse, c'est toi tel que tu étais alors, cette main douce à la joue. Bonsoir, Thérèse. Je te dérange Non, non pas du tout. Viens te mettre là. Justement, tu peux m'aider. Je me suis complètement pris les pieds dans cette affaire-là, dans les épreuves. Évidemment, toi, tu m'aurais dit, quand je te demande, je te dérange, tu dis oui. J'écris un poème sur Elsa. J'entre dans ce pays qu'elle m'ouvre, où tout est palpitement d'elle. Et c'est sa main qui pousse le volet sur le jardin d'où vient le bruit des choses invisibles. J'inventerai pour toi, ma rose, autant de roses qu'il y a de diamants dans l'eau de la mer, autant de roses qu'il y a de siècles dans la poussière du ciel, autant qu'il y a de rêves dans une seule tête d'enfant, autant qu'il peut y avoir de lumière dans un sang colo. J'inventerai pour toi la rose. J'inventerai pour toi la rose. Tu m'as regardé de tes yeux d'oubli pur, tu m'as regardé par-dessus la mémoire, par-dessus les refrains errants, par-dessus les roses fanées, par-dessus les bonheurs bernés, par-dessus les jours abolis. Tu m'as regardé de tes yeux d'oubli bleu. Toutes les roses que je chante, toutes les roses de mon choix, toutes les roses que j'invente, je les vante en vain de ma voix devant la rose que je vois. Là, les lecteurs de ces poèmes, ils s'attendent à ce que j'ai 20 ans éternellement. Comme je ne peux pas satisfaire ce besoin de beauté, de jeunesse qu'il y a chez le lecteur, eh bien, je me sens coupable. Et ça me rend malheureuse. Ah, c'est bien ça qui est terrible, c'est que ce n'est pas pour moi seul. C'est pour ça que je parle des d'autres poèmes ou d'autres textes où moi je sais de quoi il s'agit et où ça reste secret pour les autres. Je ne suis peut-être pas très partageuse. Aragon dit toujours qu'il est une ombre à vos pieds. Ah, il a tort. Il me fait du tort. Toujours il se diminue par rapport à moi. Ça fâche les gens. Et... Ils ont raison. Voilà 30 ans que je suis cette ombre à tes pieds. Voilà 30 ans que ma pensée est l'ombre de ta pensée.
Je sais que j'ai beaucoup fait pour euh, Ragon, pas exprès, ça c'est fait comme ça, parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai beaucoup influencé ses écrits. Il m'en est très reconnaissant, je crois, parce que c'est allé au bout du compte dans le sens dans lequel il voulait que ça aille et qu'il y avait un moment où il avait eu beaucoup de mal à se trouver, à se retrouver. Il avait complètement perdu son chemin en tant qu'écrivain. Et de m'avoir à côté de lui, je le dis sans fausse modestie, a probablement été comme un chemin balisé. Et il veut toujours me remercier pour ça. Il n'arrête pas de me remercier. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue. Toujours, si je te vois, je tremble comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. M'habituer, m'habituer, si je ne le puis, comment blâme, peut-on s'habituer aux flammes et nous ont avant tué, encore de moi les yeux de l'âme, s'il s'habitait au nuit, pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, du nez à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche, c'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Prends ce fruit doux et palpite l'ange des ans, la moitié véreuse, tu peux manger la part heureuse, trente ans perdus et puis trente ans, au moins que ta morsure creuse, c'est ma vie, je te l'attends. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré. Toi dans les bras on subar et sa route atroce à ma dépense et qui m'a montré la contrée que la bonté seule en semence. Tu vas au jour du désarroi pour chasser de mauvaises fièvres, j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts, je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. que ça adresse tous ces poèmes. Ça vous donne l'impression d'être aimé Ah non, c'est pas ça qui me donne l'impression d'être aimé. Pas la poésie, c'est le reste, c'est la vie. Écrire le roman d'une vie avec ses arrêts et aiguillages, sémaphore, pont, tunnel, catastrophe. Ici ne s'arrête que la vie du monde et ce film. Ici nous voici séparés, mais comment cette seconde vie d'Elsa pour laquelle elle est Elsa Triolet. L'Elsa Triolet, aujourd'hui de dix ses livres, je crois. Non plus seulement celle que j'imagine, mais celle qui imagine, qui a donné la vie à des rêves, à des personnages au milieu desquels un quart de siècle j'aurais vécu, les voyant naître et n'étant plus que quelqu'un parmi eux, parmi elles. Une longue histoire que je vous raconterai une autre fois, si, si. Mais pour l'instant, contentez-vous de ce conte de fées où tout semble faussement résolu. Ils se marièrent et vécurent longtemps heureux, comme dans tous les contes. Quand j'ai su dans tes bras que j'étais un être humain, quand j'ai cessé de feindre et de ricaner pour être moi-même au toucher de ta main, Prenez ces livres de mon âme, ouvrez-les partout, n'importe où, brisez-les pour mieux en comprendre le parfum et le secret, coupez d'un doigt brutal les pages, froissez-les et déchirez-les, on ne retiendra qu'une chose, un seul murmure, un seul refrain, un regard que rien ne repose, un long merci qui balbutie, ce bonheur comme une prairie, enfant Dieu mon idolâtrie, lavé sans fin de l'Italie, ma perpétuelle insomnie, ma floraison, mon embellie, oh ma raison, oh, ma folie, mon mois de mai, ma mélodie, mon paradis, mon incendie, mon univers, Elsa, ma vie. Mon univers, Elsa, ma vie. 